Tere tulemast võrkturumuse lehele, minu nimi on Kristian Kiis. Eelmises videos rääkisime siis sellest, et sa võiksid leida endale treeningpartneri, kelle koolus ennast treenida. Ma loodan, et sa oled peale eelmise video vaatamist hakkanud siis endale treeningpartnerit ka otsima. Ja mida võiks siis teha, on pange endale eesmärgid kirja hakka koos tegeltsema, koos siis unistusteni jõudma, sest et koos tegemisel on tugevam jõud. Ja see oli siis esimene asi, mida teha. Teine osa enda programmeerimise arengul on see, et loe raamatud. Ehk et, noh, mulle meeldivad näiteks Robert Kiossaki raamatud väga. Et rahavokorra kvadrant on kindlasti üks väga hea raamat, mida lugeda. Siis üks väga hea raamat, kuidas panna inimese asjadest rääkima, on Buzz Marketing. Ka väga hea raamat. Nüüd hetkel loen ma siis Robert Kiosaki rikaste vandenõu. See on ka väga, väga super raamat ja juba ootan. Ja järgmiseks ootab siis juba raamat, et kes võttis minu raha. Üks raamat, mida veel soovitada on võibolla miljoneri mõtte viisi saladused. Ja noh, raamatud on... Kui ma enda kogemusest räägiksin, siis mul on olnud kooli ajal nagu tõsiselt raskuse raamatu lugemise, aga kuna no ei kõitnud need raamatud kuidagi mind. Noh, eks sa pidid neid lugema, aga sa ei teinud seda kuidagi innuga. Aga kui sa nüüd, kui sa loed raamatuid ja kui sa loed raamatuid, mis võivad sind sinu valdkonnas edasi viia ja aidata, siis on kindlasti oppis teine tegu. Ja... Mina olen võtnud ma sellise eesmärki, et ma loen ühe raamatu siis kuskil kahe nädalaga läbi. Ehk et noh, võtame kas või selle sama rikaste vandenõu. Siin on üle 270 lehe külje ja kui ma loen sealt keskelt läbi noh, ühe või kaks peadükki päevas, siis kulubki kuskil kaks nädalat. Et selline rahulik iga õhtu veerand tundi kui nii pool tundi oleb siis peadükki pikkusest. On täiesti selline mõistlik aeg, et ei tasuks kindlasti seda ülepingutada nüüd, et ma nüüd loen ühe õhtuguse raamatu läbi, et rahulikult ja seedida samamoodi. Mida sa siis leiad raamatutest? Igas raamatus ei olegi kõik see tõde nii-öelda iga inimese jaoks, nii-öelda, või iga inime leiab sealt siis enda jaoks midagi, mingisugus asja, mida siis kõrva taha panna, midagi, mis on tema jaoks huvitav ja... Roomulikult vaata, et need raamatud katuksid siis sinu tegevusega. No näite, et kui sa tegeled näiteks tervise toodetaga, siis proovi lukeda raamatud tervisikust eluviisidest, tervisest, tervisikust toitumisest ja nii edasi, sest see tuleb sinu äril kasuks. Kui sa tegeled investeerimisega, siis investeerimise alaseid, rahaga seotud raamatud, noh, kui sa tegeled mõne toote või teenuse või reisimisega või igales, siis loe nagu neid raamatud. Ehk proovi need raamatud kuidagi siis nagu siduda oma tegevusega. Nüüd tekib küsimus, et millist raamatud valida. Et tegelikult ei ole sellist kindlat reeglit, et mine loe seda või loe seda, et loomulikult inimesed soovitavad ja kui keegi on seda lugenud ja soovitab, siis miks mitte küsida sõbra käest või võtta siis see soovitatud raamat, Aga üldjuhul võiks minna lihtsalt raamatu poodi ja vaadata ja valida see üks raamat ja hakata lugema. Nüüd, kui sa ei jaksa hetkel raamatu tosta pole hullu, vaata endale raamatu kogust raamat. Aga igas raamatus on siis midagi, mille võiks siis nagu meelde jätta ja oma valdkonnas ära kasutada. Ja selle raamatu või raamatute lugemuse põhimõtte ongi see, et sa harjutaksid ennast kogu aeg tasapisi koolitama. Et see võib tunduda algul natuke raske, ehk see oli ka mulle algul natuke raske, aga raamatu lugemine, eriti see, kui see raamat on just sinu valdkonnast ja aitab su äri paremini edasi viia, aitab sul seda oma valdkonda paremini mõista, on siis väga hea võimalus, kuidas ennast arendada. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrtulundaeks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!